哈喽，大家好，这回呢还是讲一下美签的一些情况啊，只讲失败案例或者说一些网上的传言啊，那么用逻辑的方法去给大家讲一下。比如说啊、呃，有网友问，第一次不通过签证是第二次是就不是不是就很难了？我认可这个说法，但是我也不认可这个说法。如果说你第一次填的表格跟第二次对不上，然后第一次表格填什么内容你也不知道，两份表格又在短时间内填写。比如说你在同一个月内填写嘛，第一份表格你填写你是工程师，第二份表格你填写自己设计师，那你是完了吧？是不是完？或者说第一份表格你填写你去过很多国家，第二份表格你填写，哎，我没有去过任何国家，我是白本。那你说你说这个这么难，你第三次会更难了，对不对？那你要看什么情况？如果说第一次不通过签证 ，OK 没问题。第二次过了一年之后，过了两年之后 ，OK 你情况发生变化了，那你再去申申请是可以会推通过的。然后刚好昨天呢，有一位朋友吧，啊，苏锡常的大哥啊，就是苏锡常嘛，江苏那边嘛，他是苏锡常的户籍，呃，专科的学历，有车有房，这肯定是有，而且创业的，而且是做这种重资产创业的啊，然后也有公司创业很多年。我一看这个人头像也像是个有钱人，而且一看头像就是那种非常有老板人设的，一看就像老板的样子的啊。他跟我，他跟我没说他好几次不通过签证，他只是问了我一个问题。他那个面谈预约的时候，他进不去，然后我点点开了看一下预约历史，因为这个账号被别人登录过啊，所以说我看到了他居然三次预约历史，说明他办过三次签证，第这是第四次了啊。他找我的时候，他没有在我，他只是问我这个遇到了一些困难。然后呢，他后来跟我聊嘛，啊，他就说呢，前面三次呢都找别人办的，然后呢，前面三次连表格都没看到过，都不知道填写什么内容，他自己都认为自己对他来说应该是很容易的啊，他也不是白本啊，他去过很多国家，我感觉去过的国家比我还多啊，德国、意大利、新西兰这三个算发达国家吧，还有一些泰国啊、日本、韩国、新菲律宾啊这的，我记不住啊，就这些国家。反正五眼里面就去过新西兰啊，生根里面去过德国跟意大利之类的吧啊，那我觉得这个条件很优秀，而且他不是说一年之内啊去了很多国家啊，他是慢慢慢慢去的啊，就是一步步走的，这个非常非常像一个正常上班的人嘛，一年去去休假一下那是正常的对吧？那没过啊，他其实也不知道一第一次、第二次、第三次填写什么内容，他真不知道，他是这次是惹毛了。他本身做老板应该很忙的啊，他是惹毛他，他说这个东西我认为应该是很简单的事情，为什么我就通不过呢？他就说啊，他所以说他看到了一些教程，然后他自己填，自己填呢刚好遇到一些真的是他能预约的地方，我也是第一次看到有这样的情况啊，然后帮他解决了。其实啊，那个预约系统里面有很多很多 bug， 有很多很多 bug， 他的系统有真的很多 bug， 包括我帮他搞的时候啊，就是填好了之后。点确认了，保存了，结果这个数字号码都会变化，搞了三四次都不止啊。那么还有个案例啊，也是别人找到我啊，我我说你别加我了，我说我我一看你那个小红书，我就觉得你不像是旅游的人啊。那我说那个你要旅游的人，我可以跟你聊一下啊。他非要加我啊，然后呢，好像很紧急的样子，把我很多平台都关注了。他是白本，然后在小红书上还做了个号。啊，做了个号，还介绍自己这个白本第一次签证被挂，第二次签证继续被挂啊。第一次签证的时候呢，他找个理由是说带母亲去看病，然后别人不相信他，把他给挂了。然后第二次签证呢，是在非常短的时间内又再次提出申请，那是因为下面有人评论告诉他，你应该全家一起申请这个签证才容易通过啊，他就听信了这些评论 ，OK， 带了全家。那第一次的话还是一个人至少是一份钱，第二次的话四份钱，四份签证费。OK， 你这边是五份了，是不是啊？你光光算这个钱也六千块没了。然后第二次的时候也被咔嚓啊，因为你不可能相信你的嘛。我张我我就还问他，我说如果说作为你父母啊，相信你会去美国吗？你父母相信你自己吗？他还不相信，他还不太愿意跟我承认啊。他就说他要去玩一下啊，然后怎么样怎么样。我说，如果说你父母做过签证官，我说你父母都不会给你批，都不会相信你的话啊！一会儿嘛来这个去看病，一会儿嘛去全家旅行。我说你这种情况，暂时你不要去第三次的。他还是不相信我，他说我还第三次啊，他说还第三次。我说那我祝你好运吧。OK， 还有一个人啊，是某个中部省份的女性，单身，年龄比较大一点。那她呢是在某一个大型平台上找了一个大型的旅游顾问啊。还是比较有名的这个旅行顾问啊
不是小的旅行社，但是我万万没想到这个旅行顾问居然那么不合格啊！也不知道是不是现在公司做了就做这种压低人力成本啊，找这种实习生啊或干嘛的。第一次办签证时候，写了很多国家没有指定特定的旅行计划，然后呢，这些国家他都没有去过啊。我我觉得世界上都知道，大家都知道，你去过很多国家当然是是好事情，但是你明明没有去过这些国家，你护照上怎么去体现呢？其实你发现没有？其实有些时候就是签证官很多时候都不会问，不会问你的材料啊，他只会看你的护照翻翻啊翻翻，因为护照是很难造假的，造假的话，你的护照递进去之后，难道给你盖章，你的护照能用吗？你出出中国出得了吗？你出不了啊，对不对？所以说你护照上并不能体现你去过这些国家，你只如何体现呢 ？OK， 然后第一次他没通过啊，可能签证官就从这一条就发现把他咔嚓了。那第二次啊，意识到这个国家崩了烂田了啊，然后好像是找了个靠谱的人，然后这个表格给他了，然后呢就是不填这个中国国家了。那第二次白本嘛，那你上次第上次第一次跟第二次又对不上 ，OK 又被卡叉了。然后我跟他说，按照你这个条件情况的话，我真心不建议第三次了。你这点钱啊，真的还是留着吧。我说买点东西吃吃也好。他还是不相信，他还是要试第三次。这东西啊，就说实话啊，就是有点类似于什么判决书啊。你在短时间内被判了之后，很难推翻之前认定。当然也是有办法啊，除非是有一些办法，有些办法就是其实概率是比较小的，概率真的比较小的。我听到的案例是只有一个人，只有一个人，他是在短时间内一个月之后，他推翻了原判，相当于这个事。还有一个问题啊，也是非常经典，也有很多人问啊，就是关于会英语的问题，写会英语好呢，还是写不会英语好？首先我正面回答，那肯定是会英语好啊。你会英语的人可以装不会嘛，对不对？但是有人说会英语的人会被认为更容易黑下来，我觉得这个是完全是无稽之谈。首先一点啊，黑在美国的人啊，如果说干体力活动啊，比如说干刷盘子啊、按摩、装修，你觉得这些会需要英语吗？完全不需要英语。你你你你针对的对象、服务对象都不需要英语，你不需要跟别人对话。而且还有一点就是说，你发现身边的人，如果说他英语很好，你觉得他的工资、学历、收入水平、素质，要跟你身边那些不会英语的小学文化或初中学历的人比一下，哪个更高素质啊？哪个更容易获得美国签证？收入哪个更高？相对来说，你看看那些好的公司招聘要求，基本上英语肯定是有些都要的啊。很多这种好的企业。他直接那个招聘要求全部是英文，你发简历也用英文，你这样怎么选呢？而且还有一点，我随便可以打破这个逻辑。比如说我会英语的人，我完全可以装不会啊。但是你不会英语的人，你可以装会吗？你装不了，因为这个英语这东西，短时间内是很难学习速成的。你速成也就速成个十句二十句啊。前几天我去过韩国，我就学了十句韩语，都学了老大费老大劲了啊，结果一句都没用上，还还容易忘掉啊。所以说呢，你就说嘛，如果说你会英语的话，肯定来说对你出行啊有帮助啊，而且他从各方面考核会认为你是一个符合人设设定的人。比如什么叫人设设定呢？比如说我有个朋友吧，啊，他同学，而且还是同桌啊，高中同桌，读书成绩比我好，然后曾经还是我们当地的三好学生，区三好学生啊，或者说市三好学生。他呢会英语。但是英语口语不是很好，但是平常工作基基本上都在用英语，他真的就已经杠，知道吧？是读书的学校也不错，工作也不错，然后他去申请签证，申请签证的时候呢，但是他这个人长得有点矮，有点黑。如果说你第一眼看他这个人，你不了解他的话，你也不会把他当成一个读书成绩很好的人，或者说年收入比较高的人啊。所以说我换了我是签证官，我也会考考他英语，因为英语这东西是很难作弊的。你说你是这个是个学校毕业的啊，这个 QS 前一百学校毕业的，但是我不相信你，那你跟我说几句英语看看啊，就这这这么简单嘛，我也不考你别的东西啊，不考你数学，就考你英语说说话嘛。只是我朋友呢，他也做过功课啊，他说呢，这个邮签证啊是本身是不需要英语的，我也我也认为是这样子的，邮签证我去旅行嘛，我干嘛要说要说说英语呢？我不会英语，请个翻译也行，但是。他其实从这个侧面上去反映你这个人是不是符合你表格上写的内容差不多，因为我们还想到一个事情，就是说呢，当年我们我跟他还有一个朋友去香港啊，麦当劳的一个阿姨啊，对我们三个人说不同的语言啊，其实那个阿姨就把他当成一个越南人，就是他长得就像越南人，所以说呢。
，他这次就是被美国宪政官要求说英语，就是这个问题。美国宪政官不相信他是表格上填的这个学历比较高啊，工作收入都不错的人，所以说他是个人设设定的符合。那么原本的话，我觉得这个回答或评论啊，应该是这样子啊。有也有人问我说,说，旅游面签的时候是不是最好不要展示英语？这个我倒是有点认可的啊。如果因为我们的英语水平啊，毕竟不是我们的母语水平。那如果说我能用我最擅长的语言去表达我自己的话，会更好一些。哎，如果说你英语半桶水水平，然后你又想表达一个意思，然后你表达不出来，然后呢，反而表达错了呢，对不对？这个时候，我觉得你优先使用。啊，普通话或者母语水平，那这样去表达。那表达如果说他对方如果说要求你用英语回答的时候，那你就英语回答。其实，呃，我前几天有一个朋友跟我讲，他说他过面过面谈的时候啊，就他自己没有被问到英语，其他都是用英语回答的。啊，现在很多时候，也就今年开始吧，很多面签的时候，都有些时候他会用英语抽查你一下。抽查的原因是什么呢？其实就是这个考审核原则，就是就跟刚才我举的案例一样，他会认为你这个人跟上面的学历不太匹配。而且现在我发现啊，真正全日制本科毕业的人其实并不多。你看看网上好像很多说，哎，本科毕业然后送外卖啊，干嘛的？真正全日本科毕业的人，我觉得真的不是很多。很多时候呢，都是呃，函授成人本科、自考本科。所以说这个学历也是泛滥了啊！你看这种本科学历吧，基本上你都会英语，按按理说，按理说都会英语啊。我还记得我们当年读书的时候，如果说你本科想拿学位的话，你大学英语四级没过，学位好像可能拿不到，我记得啊。所以说呢，这个英语还是个有加分的地方。如果说你会英语的话，你会当地语言的话，你干什么都方便很多啊。至少你坐车啊，你说你一个不会英语的人去旅行啊，是有点困难。何况有些时候，我说实话啊，真实的，就是上上个月吧，就是现在八月份嘛，啊，上个月二十几号的时候，我去韩国，我感觉我自己不会韩国语，但是我会英语，我我不不会韩国语，不会当地语言，我感觉我坐车啊，干啥，去饭店啊，都有点困难，不能随心所欲啊，不能随心所欲。当然，我也想讲个反面例子啊，就是我一个朋友非常好的朋友啊，然后他是第一次去美国的时候呢，他去夏威夷。夏威夷路径啊，本身夏威夷路径呢比较容易一点，然后结果呢，路径过海关的时候，他那个时候是必须要英语回答的，那个时候是没有翻译的啊，也不会说中文。然后他的英语口语呢，口语非常好，但他词汇量真的很少啊，词汇量不多。他口语水平是到什么程度呢？其实是我觉得比很多这种大学英语专业的人都还好。然后结果过海关的时候，海关就是认为他这个人曾经在美国读过书。海关严重不相信啊，他这个人英语肯定在美国读过书，然后就怀疑他的身份是不是造假啊？可能说这个人曾经在美国留过学啊，然后呢，可能犯过什么事情啊？然后呢，请被请求小黑屋了啊，这个是一个案例。但是事实上，后面查明之后，这个人是没有在美国读过书啊，而且还问他了，你的英语怎么这么好呢？口语完全没有口音啊。他小时候呢，有些人是天生的嘛，就是小时候他跟我说。就是每次大明来这个学校听课检查的时候呢，老师就会跟他说好啊，等一下问题你再回答啊，因为你英语讲得好，朗读课文、英语课文的时候让他也让他朗读。所以说呢，他其实英语啊，词汇量不多的，但是他英语说出来这个口音啊，非常有腔调，就是有点这种播音员水平这种感觉。那这种是一个案例啊，这个是乌龙事件。其实呢，还是总而言之呢，还是啊，会英语肯定是要比不会英语的人会好很多。